ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சுஹா அகாடமி இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸோட சோசியல் சயின்ஸ்ல ஜியோகிரபி டேர்ம் டூ த ரிசோர்சஸ் இந்த லெசனோட புக் பேக் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் தான் பார்க்க போறோம் இந்த லெசனோட வீடியோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெசனை ஃபுல்லா பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி ஃபுல் வீடியோவையும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் புக் பேக்குக்கு வந்தா இது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் வாங்க இப்போ புக் பேக்குக்கு போகலாம் ஸோ புக் பேக்ல ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஸோ மேட்ச் த ஃபாலோயிங்ல ஃபர்ஸ்ட் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் ஸோ நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ்னா என்னங்க நேச்சர் மூலமா நம்மளுக்கு கிடைச்ச ரிசோர்ஸ் எது அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஸோ அது வந்து ஃபாரஸ்ட் செகண்ட் ஒன் இன்டர்நேஷனல் ரிசோர்சஸ் இன்டர்நேஷனல் ரிசோர்சஸ் அப்படிங்கிறது என்ன இந்த ஓஷன்ஸ் இந்த மாதிரி மூலமா கிடைக்கிறது தான் இன்டர்நேஷனல் ரிசோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ ஓஷன் மூலமா நம்மளுக்கு என்ன ரிசோர்ஸ் கிடைக்குது ஆம்பர்கர்ஸ் தேர்ட் ஒன் ரெடியூஸ் ரீயூஸ் ரீசைக்கிள் இந்த த்ரீ ஆர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த இது வந்து எதுக்குள்ள வருது அப்படின்னா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் ஃபோர்த் ஒன் நான் ரெனியூவபிள் நான் ரெனியூவபிள்னா என்னங்க ஒரு ரிசோர்ஸ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ரிசோர்ஸ் அதோட தீந்துரும் இல்லைன்னா அது திருப்பி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது ரொம்ப டைம் எடுக்கும் இந்த மாதிரி விஷயத்த தான் நான் ரெனியூவபிள் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ அப்படி ஒண்ணு யூஸ் பண்ணா தீந்துரும் அப்படிங்கறது எது மினரல்ஸ் பிப்த் ஒன் யூனிவர்சல் ரிசோர்ஸ் யூனிவர்சல் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அதாவது இந்த யூனிவர்ஸ்லயே ஃபுல்லா இந்த ரிசோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த யூனிவர்ஸ்லயே என்ன இருக்கு ஏர் இருக்கு ஸோ அது வந்து யூனிவர்சல் ரிசோர்ஸ் சிக்ஸ் ஒன் செகண்டரி ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸோ ப்ரைமரி செகண்டரி டர்ஷரின்னு மூணு ஆக்டிவிட்டிஸ் பார்ப்போம் அதுல செகண்டரி ஆக்டிவிட்டிஸ் எதுக்குள்ள வருதுன்னா மேனுபேக்சரிங் ஸோ நெக்ஸ்ட் பி ஃபில் இன் த பிளாங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் சுகர் கேன் இஸ் ப்ராசஸ்ட் டு மேக் சுகர் கேனை ப்ராசஸ் பண்ணா நம்மளுக்கு அவுட் புட் என்ன கிடைக்கும் சுகர் தான் கிடைக்கும் செகண்ட் கொஸ்டின் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் டேஷ் யூஸ் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் அதாவது நம்ம ரிசோர்சஸ பாதுகாக்கிறோம் அப்படின்னா அது எப்படி நம்ம அந்த ரிசோர்ஸ யூஸ் பண்ணணும் கேர்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணணும் ஸோ கேர்ஃபுல் யூஸ் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் தேர்ட் கொஸ்டின் ரிசோர்சஸ் விச் ஆர் கன்ஃபைன்ட் டு சர்டைன் ரீஜன்ஸ் ஆர் கால் ஒரு குறிப்பிட்ட ரீஜனுக்கு மட்டுமே அது சேர்ந்ததா இருந்தது அதாவது இந்த பர்டிகுலர் ரீஜன்ல மட்டும்தான் அதை நம்மளால பார்க்க முடியும் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்னா அதை என்னன்னு சொல்றோம்னா லோக்கலைஸ்டுன்னு சொல்றோம் லோக்கலைஸ்ட் ரிசோர்சஸ் ஓகேங்களா சோ லோக்கலைஸ்ட் ரிசோர்சஸ் ஃபோர்த் கொஸ்டின் விச் ரிசோர்சஸ் ஆர் பீங் யூஸ் இன் த பிரசன்ட் அதாவது ஒரு ரிசோர்ஸ நம்ம கரண்ட்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அந்த ரிசோர்ஸ என்ன சொல்லுவோம்னா ஆக்சுவல் ரிசோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் விச் ரிசோர்சஸ் ஆர் த மோஸ்ட் வேல்யூபிள் ரிசோர்சஸ் ரொம்ப வேல்யூபிளான ரிசோர்ஸ் எது அப்படின்னா நம்ம ஹியூமன் தாங்க ரொம்ப வேல்யூபிளான ரிசோர்ஸ் ஸோ ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் ஆர் த மோஸ்ட் வேல்யூபிள் ரிசோர்சஸ் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் கலெக்ஷன் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் த நேச்சர் இஸ் கால்டு அதாவது ஒரு ரிசோர்ஸ் இருக்கு அதை டைரக்டா நேச்சர்ல இருந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணோம்னா அது பேர் என்ன அப்படின்னா பிரைமரி ஆக்டிவிட்டி மூணு ஆக்டிவிட்டி பார்த்தோம் ஃபன்ல ஸோ பிரைமரி ஆக்டிவிட்டிஸ் ஓகேவா பிரைமரி ஆக்டிவிட்டிஸ்ல தான் டைரக்டா ரிசோர்சஸ் நம்ம நேச்சர் கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ணிக்குவோம் நெக்ஸ்ட் பி செக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு செக்ஷன் சில ரைட் ஷார்ட் நோட்ஸ் ஆன் த ஃபாலோயிங் ஸோ கீழே கொடுத்துருக்கிறதுக்கெல்லாம் ஷார்ட்டா ஆன்சர் பண்ண சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரெனியூவபிள் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு கேக்குறாங்க ஸோ இதோட பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபோர்டி செவன் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபோர்டி செவன் எடுத்துட்டா ரிசோர்சஸ் ஒன்ஸ் கன்சியூம்ட் கேன் பி ரெனியூட் வித் த பாசேஜ் ஆஃப் டைம் ஆர் கால்ட் ரெனியூவபிள் ரிசோர்சஸ் எக்ஸாம்பிள் ஏர் வாட்டர் சன்லைட் இதுதான் ரெனியூவபிள் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது ஒரு ரிசோர்ஸ நம்ம கன்சியூம் பண்ணோம் அதாவது நம்ம அதை செலவு பண்ணோம்னாலும் திருப்பியும் அதை நம்மளால ரெனியூ பண்ணிக்க முடியும் ரெனியூ பண்ணிக்க முடியும்னா என்னங்க திருப்பியும் அதை நம்மளால தயாரிக்க முடியும் அப்படின்னா அததான் வந்து ரெனியூவபிள் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏர் வாட்டர் சன்லைட் சொல்லியிருக்காங்க ஏர நம்ம சுவாசிக்கிறோம் ஆனா நம்ம சுவாசிக்கிறனால அந்த ஏர் தீந்து போறது இல்லை அந்த இடத்துல திருப்பி இன்னொரு ஏர் வந்து ரெனியூ ஆயிட்டே தான் இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து ரெனியூவபிள் ரிசோர்சஸ் செகண்ட் க
nature to create more resources அதாவது ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம இண்டிவிஜுவல்ஸ் இருக்கோம்ல நம்ம ஒவ்வொருத்தருங்க ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம நேச்சர் அதாவது ஆல்ரெடி நேச்சர் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறத வச்சு இன்னும் புதுசு புதுசா ஏதாவது ரிசோர்சஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிளும் நீங்க எழுதணும் இங்க எக்ஸாம்பிள் இருக்கா டாக்டர்ஸ் டீச்சர்ஸ் சயின்டிஸ்ட் ஸோ இதுவும் வந்து எக்ஸாம்பிளா எழுதிக்கோங்க ஓகேங்களா சோ ரெண்டு பாயிண்ட் தான் ஹியூமன் ரிசோர்சஸ்னா என்ன எக்ஸாம்பிள் என்ன ஓகேங்களா தேர்ட் கொஸ்டின் இண்டிவிஜுவல் ரிசோர்சஸ் அப்படின்னா என்ன 148 பேஜ் நம்பர் 148ல இண்டிவிஜுவல் ரிசோர்சஸ் ஆர் ரிசோர்சஸ் பிரைவேட்லி ஓன்டு பை இண்டிவிஜுவல்ஸ் எக்ஸாம்பிள் அபார்ட்மெண்ட் ஸோ இண்டிவிஜுவலா இப்ப நான் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் நான் பிரைவேட்டா எனக்குன்னு ஒன்று வாங்குறேன் அப்படின்னா அதுதான் வந்து என்னோட ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் எக்ஸாம்பிள் அபார்ட்மெண்ட் அதாவது இப்ப நான் ஒரு வீடு கட்டுறேன் அல்லது அந்த வீடு வாங்குறேன் அப்படின்னா அது என்னோட ரிசோர்ஸ் ஸோ அது வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் ரிசோர்ஸ் ஓகேவா ஃபோர்த் கொஸ்டின் டர்ஷியரி ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்னா என்ன பேஜ் நம்பர் ஒன் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன்ல இந்த செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு எக்ஸாம்பிள் எழுதணும்ல அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஸோ இது வந்து தேர்ட் டர்ஷரி ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் பேசிக்கலி கன்சர்ன்டு வித் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி ப்ராடக்ட்ஸ் த்ரூ அ சிஸ்டம் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ட்ரேட் எக்ஸாம்பிள் பேங்கிங் ட்ரேட் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபோர்த் கொஸ்டின்கான ஆன்சர் ஸோ இங்க என்ன சொல்ல வராங்க அதாவது பிரைமரி செகண்டரின்னு ரெண்டு இதுக்கு முன்னாடி ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்கும் ஸோ பிரைமரி அப்படிங்கிறது டைரக்டா நேச்சர்ல இருந்து கிடைக்கிறது செகண்டரிங்கிறது அதை வச்சு நம்ம ஏதாவது ஒரு மேனுபேக்சர் பண்றது ஸோ இந்த ரெண்டையுமே டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ட்ரேடு மூலமா எல்லா இடத்துக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுதான் டர்ஷரி ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்னு சொல்றோம் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் பேங்கிங் ட்ரேட் அண்ட் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இதோட சி முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் டி யூ ப்ரீஃப் ஆன்சர்ஸ் ஃபார் த ஃபாலோயிங் ஸோ இதுவும் ரொம்ப ஷார்ட்டா எழுத சொல்றாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் ஆர் ரிசோர்சஸ் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்ல ரிசோர்சஸ் ஸோ இது வந்து செக்ஷன் டில ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரிசோர்சஸ் இஸ் எனி திங் தட் ஃபுல்ஃபில்ஸ் ஹியூமன் நீட்ஸ் நம்மளுக்கு ஹியூமனுக்கு தேவையான விஷயத்த ஃபுல்ஃபில் பண்ணிச்சு அப்படின்னாலே அதை வந்து ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்றோம் வென் எனி திங் இஸ் ஆஃப் சம் யூஸ் இட் பிகம்ஸ் வேல்யூபிள் ஸோ ஒரு விஷயம் எதுக்காச்சும் யூஸ் ஆச்சுன்னா அதுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ வந்துருது ஸோ ஆல் ரிசோர்சஸ் ஹவ் வேல்யூ எல்லா ரிசோர்சஸுக்குமே ஒரு ஒரு வேல்யூ இருக்கு த வேல்யூ கேன் பி எதர் கமர்ஷியல் ஆர் நான் கமர்ஷியல் ஸோ இந்த வேல்யூவை ஒன்னா கமர்ஷியல்னு பிரிக்கிறாங்க அல்லது நான் கமர்ஷியல் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னோட ஆன்சர் பி செக்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னோட ஆன்சர் செகண்ட் கொஸ்டின் வாட் ஆர் ஆக்சுவல் ரிசோர்சஸ் ஆக்சுவல் ரிசோர்சஸ்னா என்ன பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபோர்ட்டி செவன் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபோர்ட்டி செவன்ல ஆக்சுவல் ரிசோர்சஸ் ஆர் ரிசோர்சஸ் தட் ஆர் பீங் யூஸ் அந்த குவான்டிட்டி அவைலபிள் இஸ் நோன் எக்ஸாம்பிள் கோல் அட் நெய்வேலி ஸோ இது வந்து செக்ஷன் டில செகண்ட் ஒன் நெய்வேலிங்க <laughs> Page number 146 la, A biotic resources or non-living things. D section la, third one. A biotic resources abdiyengarad elamay, non-living things adhaan kurikkidu. Land, water, air and minerals are A biotic resources. So, arukk example la enna solli irukkanga. Land, air, water, minerals, idh elamay A biotic example na. Enna A biotic abdiyen alay, non-living things tha. Fourth question, what is sustainable development? Sustainable Development na enna page number 150. Page number 150 la development is necessary without affecting the needs of the future generation. Adhavadhu nama development apdi in paathu na adhu future generation oda needs adhavadhu future generation la varavang ilikku teva padra vishyatta alikira maari irukka kudadhu. If the present needs of resources are met, ippon nammalikku teva yana resources வந்து எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அது நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா அண்ட் த கன்சர்விங் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் ஃபார் த ஃபியூச்சர் ஆர் பேலன்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கும் கிடைச்சிருச்சு ஃபியூச்சருக்கு தேவைப்படுறதும் கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னா அதை தான் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேங்களா டி ல ஃபோர்த் ஒன் 
இப்போ செக்ஷன் டி முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து கிவ் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் ஃபார் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ் சோ கொடுத்திருக்கிற கொஸ்டின்ஸுக்கு ஷார்ட் ஆன்சர் பண்ண சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் டிஃபரன்ஷியேட் யூனிவர்சல் அண்ட் லோக்கலைஸ்டு ரிசோர்சஸ் இதோட பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் இது ஈல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பேஸ் பண்ணி தான் இது பிரியப்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த பேசிஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரிசோர்சஸ் கேன் பி கிளாசிஃபைட் இன் டு லோக்கலைஸ்டு ரிசோர்சஸ் அண்ட் யூனிவர்சல் ரிசோர்சஸ் ஸோ ரெண்டு விதமா பிரியுது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதில் லோக்கலைஸ்ட் அப்படின்னா when resources are present in specific regions or a particular edathila mattu irukudu appadina adha vand localized resources appadina solrom example minerals aduve universal resource appadina some resources are present everywhere ella edathilaiyume oru sila resources irukum adha da universal resource appadina solrom idukana example sunlight and air inga vand differentiate appadina sonnanal லைக் இந்த மாதிரி டேபிள் மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஸோ இதை ரெண்டா பிரிச்சுக்கோங்க இங்க லோக்கலைஸ்டு வரும் இங்க வந்து யூனிவர்சல் வரும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இந்த வெண்ட் ரிசோர்சஸ் வர அதோட டெஃபினேஷன் மாதிரி எழுதிக்கோங்க செகண்ட் பாயிண்ட்ல வந்து அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் எழுதிக்கோங்க ஸோ எப்பவுமே டிஃப்ரென்ஷியேட் அப்படின்னு கேட்டாலே இந்த மாதிரி டேபிள் போட்டு எழுதுனீங்க அப்படின்னா மார்க் வந்து ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ண முடியும் செகண்ட் கொஸ்டின் தோ ஹியூமன் பீங்ஸ் ஆர் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் ஒய் ஆர் தே கிளாசிஃபைட் செப்பரேட்லி நம்ம அதான் ஹியூமன் பீங்ஸ் நம்ம வந்து என்னதான் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸா இருந்தாலும் அதாவது நம்ம வந்து நேச்சராவே படைக்கப்பட்டவர்கள் தான் கரெக்டுங்களா சோ நம்ம வந்து நேச்சுரல் ரிசோர்சஸாவே இருந்தாலும் ஏன் அதை தனியா வேற ஒரு கேட்டகரியில கிளாசிஃபை பண்றோம் அப்படின்னு கேக்குறாங்க இதுக்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் ஒன் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி இங்க செகண்ட் கொஸ்டின் மார்க் பண்ணிருக்கோம்ல அது முடிஞ்ச அடுத்த பாயிண்ட்ல இருந்து அதாவது ஈல செகண்ட் ஒன் தோ ஹியூமன் பீங்ஸ் ஆர் பேசிக்கலி நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் என்னதான் ஹியூமன் பீங்ஸ் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் ஆக இருந்தாலும் வி கிளாசிஃபை ஹியூமன் பீங்ஸ் செப்பரேட்லி நம்ம தனியா தான் கிளாசிஃபை பண்றோம் எஜுகேஷன் ஹெல்த் நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில் ஹவ் மேட் தம் அ வேல்யூபிள் ரிசோர்ஸ் அதாவது நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸ் எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு எஜுகேஷன் கொடுக்கப்படுது நம்ம ஹெல்த் நம்ம பார்த்துக்க வேண்டியதா இருக்கு நம்மளுக்கு நாலேஜ் கெயின் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு நம்மளுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கில் இருந்தா அதை வளர்க்க வேண்டியதா இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் இருக்கிறதுனால நம்மள வந்து வேல்யூபிள் ரிசோர்சஸ் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில தான் நம்ம வரும் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் டாக்டர்ஸ் டீச்சர்ஸ் சயின்டிஸ்ட் ஸோ இதுதான் ஈல செகண்ட்கான ஆன்சர் தேர்ட் கொஸ்டின் கம்பேர் நேஷனல் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் ரிசோர்சஸ் நேஷனல் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் ரிசோர்சஸ் கம்பேர் பண்ணி எழுத சொல்றாங்க இதுவும் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட்ல ஸோ ஈல தேர்ட் ஒன் நேஷனல் ரிசோர்சஸ் ஆர் ரிசோர்சஸ் வித் இன் த பொலிட்டிக்கல் பவுண்டரிஸ் அண்ட் ஓஷனிக் ஏரியா ஆஃப் அ கண்ட்ரி அதாவது இந்த நேஷனல் ரிசோர்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம பவுண்டரிக்குள்ள இருக்கிறது இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்தியா பவுண்டரிக்குள்ள இருக்கிறது நம்ம இந்தியாவோட நேஷனல் ரிசோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேங்களா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் டிராபிகல் ஃபாரஸ்ட் ரீஜியன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அதாவது டிராபிகல் ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கிறது அதோட சேர்ந்தது அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் கரெக்டுங்களா அதுதான் நேஷனல் ரிசோர்சஸ் நெக்ஸ்ட் என்னது இன்டர்நேஷனல் ரிசோர்சஸ் கூட கம்பேர் பண்ண சொல்றாங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்து இன்டர்நேஷனல் ரிசோர்சஸ் ஸோ இதுல இருந்து இது வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க திருப்பி இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இ த்ரீய இன்டர்நேஷனல் ரிசோர்சஸ் ஆர் ஆல் ஓஷோனிக் ரிசோர்சஸ் ஃபவுண்ட் இன் த ஓபன் ஓஷன் ஸோ ஓஷன்ல கிடைக்கிறது எல்லாத்தையுமே இன்டர்நேஷனல் ரிசோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ரிசோர்சஸ் ஃபவுண்ட் இன் திஸ் ரீஜன் கேன் பி யூட்டிலைஸ்ட் ஒன்லி ஆஃப்டர் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் அக்ரிமெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி கிடைக்கிற ரிசோர்சஸ் நம்ம டைரக்டா எடுத்து யூஸ் பண்றதுக்கான ரைட்ஸ் கிடையாது ஸோ ஒரு இன்டர்நேஷனல் அக்ரிமெண்ட் போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த மாதிரி ரிசோர்சஸ் நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஆம்பர்கஸ் ஓகேங்களா இது இ த்ரீயோட ஆன்சர் Fourth question, what is the difference between man-made resources and human resources? This is page number 149. This is man-made resources. This is the fourth one. Natural resources are modified or processed by technology into a man-made resources. Natural resources are modified or processed by technology. If you use any technology, that is the name of man-made resources. எக்ஸாம்பிள் சுகர் கேன் ப்ராசஸ்டு டு கெட் சுகர் அதாவது கரும்பு இருக்கு இல்லைங்க கரும்பை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி தான் நம்ம சுகர் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதுதான் ஈல ஃபோர் ஸோ இதுல இன்னொன்னு என்ன கேட்கறாங்க ஹியூமன் ரிசோர்ஸ்னா என்னன்னு கேட்கறாங்க அதுக்கு இந்த செகண்ட் ஒன் எழுதி இருக்கோல்ல அதையே வந்து திருப்பி ஹியூமன்
சோ இதுதான் வந்து மேன்மேட் ரிசோர்சஸ்க்கும் ஹியூமன் ரிசோர்சஸ்க்கும் கம்பேர் பண்ண சொன்னா நம்ம எழுத வேண்டியது பிப்த் கொஸ்டின் ரைட் த காந்தியன் தாட் ஆன் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் இந்த ரிசோர்சஸ் வந்து நம்ம கன்சர்வ் பண்ணி வைக்கணும்னு சொல்றோம்ல அதுக்கு காந்தியனோட யோசனை என்ன அல்லது அவரோட தாட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது பேஜ் நம்பர் ஒன் பிப்டில இருக்கு ஸோ பேஜ் நம்பர் ஒன் பிப்டில மேல ஃபர்ஸ்ட் லைன் இல பிப்த் ஒன் தேர் இஸ் இனஃப் ஃபார் எவ்ரி படிஸ் நீட் அண்ட் நாட் ஃபார் எனி படிஸ் கிரீட் ஸோ இங்க என்ன சொல்ல வராங்க எல்லாத்தோட தேவை நீட்னா தேவைக்குமே போதுமானதா தான் இருக்கு not for anybody's greed அதாவது கிரீட்னா அந்த பேராசைன்னு சொல்றோம்ல அதுக்கு இனஃபா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல மகாத்மா காந்தி பிளேம்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஃபார் டிப்ளிஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஓவர் எக்ஸ்பிளைட்டேஷன் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் அன்லிமிட்டட் நீட்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஸோ இங்க என்ன சொல்ல வராங்க ஸோ மகாத்மா காந்தி நம்ம இந்த ரிசோர்சஸ் எல்லாமே அழிஞ்சிட்டு வர்றதுக்கு காரணம் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்றாராம் எதனால அப்படின்னா நம்ம ரிசோர்சஸ் போதுமான அளவுக்கும் அதிகமா அதாவது ஓவரா எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்றோம் இன்னொன்னு அன்லிமிட்டட் நீட்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அதாவது எனக்கு இந்த விஷயம் போதுமானதா இருக்கும் ஆனா நான் அளவுக்கு அதிகமா ஆசைப்படுறனால மெயினா இந்த ரெண்டு விஷயத்தினால தான் நம்ம வந்து ரிசோர்சஸ் அழிச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு மகாத்மா காந்தி அவர்கள் சொல்றாங்களாம் இதுக்கு அடுத்த செக்ஷன்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோல இருக்கும் அந்த வீடியோவோட லிங்க்குமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு இது வரைக்கும் பார்த்ததுல ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா இல்லைனா உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டாபிக் வேணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா இல்ல இந்த லெசன் எடுக்கணும் இல்ல இதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயில்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸோ இல்ல என்ன கிளாரிபிகேஷனோ இல்ல எதுவா இருந்தாலும் சரி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இல்லைனா பர்சனல் எங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க இல்லைனா கொடுத்துருக்கிற மெயில் ஐடிக்கு மெயில் பண்ணுங்க நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்கற விஷயம் அடுத்த வீடியோ அனுப்புங்க இந்த வீடியோட லிங்க் அனுப்புங்க அப்படின்னு கேக்குறீங்க ஏன் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரல ஏன்னா நீங்க நோட்டிபிகேஷனை வந்து ஆல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்க மாட்டீங்க நோட்டிபிகேஷன் குள்ள போய் ஆல் நோட்டிபிகேஷன்ங்கிறத கொடுத்தா மட்டும்தான் எல்லாமே வரும் சோ அதை பண்ணிக்கோங்க அது பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா கன்ஃபார்மா உங்களுக்கு நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் காமிக்கும் பாய் பாய் ஹாப்பி லேர்னிங்